muchas gracias por acompañarnos. Buenos días este, a todos los medios y a los compañeros que nos hacen favor de acompañarnos aquí. La idea de esta rueda de prensa es dar a conocer el programa de actividades que tenemos con motivo de nuestro campeonato estatal Charro Colima 2018, el cual en esta ocasión este, lleva por nombre de Néstor del Busco Montaña. Sí. Comentarles que este campeonato estatal se va a desarrollar ahora de forma, de forma obligatoria en dos fases, en dos fechas. Es un solo campeonato, pero en dos fechas. Y las puntuaciones de estas de ambas competencias se promediarán para sacar el equipo campeón y, las, y también los que quedan abajo del equipo campeón ir a la tabla general a nivel nacional y a la, para asistir a la, al Congreso y Campeonato Nacional que de esta vez va a ser llevado en la ciudad de Zacatecas. Sí. Este, comentarles primero el porqué de, de llevar el nombre de Don Héctor Verduzco Montaño. Sí, don Héctor Verduzco Montaño es un señor de la ciudad de Tecomán. Ha sido pues, pilar en la charrería de Tecomán. Sí. Y es este señor que cuenta ya ahorita con 90 años de edad. 90 años de edad, este, nació en Buen País, Jalisco. Como yo creo que ya mucha gente lo conoce, es el padre de la señora Alma Verduzco y de nuestro compañero Roberto. La señora, pues ambos, pues la señora con una amplia trayectoria en la cuestión del deporte femenino, de la escaramuza. Este, y prácticamente, pues ahora fue la noticia que es el primer año que... Que, han sido, que no han sido campeonas estatales, porque tenían como 26, 27 años este, consecutivos siendo campeonas estatales, siempre capitaneados por la señora Alma, ¿sí? Entonces, este, Don Héctor fue socio fundador de la Asociación de Charros de Tecomán. En el año de 1955 se fundó dicha asociación. Fue presidente de esta misma asociación del año 1972 a 1980. Y el último año encabezó la construcción del lienzo charro Juan Rodríguez en la ciudad de Tecomán. Él como charro competidor, la suerte es que en las que participaba, participaba en la suerte de Fiales y Terna en el Ruedo. Ostentó el título en dos ocasiones de la Federación Mexicana de Charrería, lo que era antes, lo que hoy somos los púas, anteriormente le llamaban vocales de, de los estados. En dos ocasiones ostentó el título este, Don Héctor. ¿sí? Recibe la la presea de plata por parte de la Federación Mexicana de Charrería, a, a reconocimiento a su trayectoria. Y en el año 2011 recibe la Escuela de Oro, que es la máxima distinción por parte de la Federación Mexicana de Charrería. Eso es a grandes rasgos este, una, una pequeña semblanza de Don Héctor. El por qué lleva este nombre, pues este consejo directivo este, se ha preocupado por honrar honrar a la gente este, que ha tenido mucho, mucho que ver este, en la historia de, de nuestro deporte. ¿no? Entonces, si me permiten, pasamos a lo que es el programa de competencias, este, lo cual lo vamos a llevar en tres fines de semana. Tres fines de semana arrancando este, con la primera fecha, como les decía, ya hoy se va a llevar a dos fechas. ¿sí? Arrancando con la primera fecha, el sábado 5 de mayo, el sábado 5 de mayo lo estamos dedicando a la categoría infantil, ya que tenemos charros este, de, por equipos, así como charros completos. Y ahorita vamos en dos categorías nada más, es infantil A e infantil B. Ya la categoría dientes de leche nos está, nos está, se está saliendo ya esa categoría porque pues, los charros este, van, cre van creciendo. ¿no? Entonces tenemos esas dos categorías. En la primera competencia por equipos, ¿sí? se enfrentan... Este, eh, charros de rancho de colote en categoría infantil B y charros de rancho de colote igual en categoría infantil A, ah, estos más, más chicos que, que los primeros, ¿no? A las 16 horas tenemos la competencia de charros completos, también este, categoría infantil, esto estamos hablando del sábado 5 de, de mayo. En esta competencia estarán participando Luis Francisco de la Rosa Medina, Ricardo Vargas Ávila, Constantino de la Rosa Medina, Medina perdón, Emilio Guzmán Serrano y Luis Serrano Valencia. Cabe destacar que aquí tenemos la participación de la escaramuza infantil del Rancho Ardenés. Ahora sí que infantiles con infantiles, ¿no? 
tanto escaramuza y van a hacer exhibiciones de aquí para tener esta misma competencia. Pues vamos entonces el domingo 6 de mayo, que aquí ya nos vamos este, eh, a la categoría libre. ¿sí? Tenemos pensado a las 12 horas hacer nuestra ceremonia de inauguración del campeonato, con lo que conlleva de esta ceremonia, con honores a la bandera y todo lo, lo, el protocolo eh, eh, dicho de la... Posteriormente a la inauguración tenemos este, la tercera charreada en competencia de, de esta fecha por equipos en categoría libre en la cual se estarán enfrentando la asociación de charros de Hacienda del Alpuyeque, la asociación de charros de Tecomán y la asociación de charros del Rancho del Alpuyequito. En esta charreada de, de las 12 del día tendremos la participación de dos escaramuzas de Tecomán. Una escaramuza de reciente creación que es la escaramuza Valle de Tecomán. Eso se tiene pensado eh, que entre después de la suerte de colas y posteriormente la escaramuza charra de Tecomán. Después de, después de la charreada, la participación imperial. Los vamos a alternar así en, esas, en ese orden. ¿no? Este, para las 16 horas estaríamos llevando la cuarta competencia de esta primera fecha que entrarían los charros completos en categoría libre en los charros completos libre tenemos la participación de Oscar López Vázquez de Nicolás Vázquez León de, de, eh, Oscar López Vázquez de eh, Rancho El Alcuyequito Nicolás Vázquez León de Hacienda El Alcuyeque Eduardo Guzmán de Charros de Tecomán Sebastián Aguilar de Rancho El Tecolote y Rodrigo Vázquez León de Rancho El Alcuyequito y en esta charreada tenemos la participación de la escaramuza charra Camino Real, actual campeona estatal en este 2018. Aquí vamos a meter, eso es lo que tenemos este fin de semana, sábado y domingo. Posteriormente, el domingo 13, se está eh, pretendiendo, vamos a llevar a cabo una charreada. Esto es fuera de, de competencia, fuera de validez oficial, fuera de, de federación, ¿no? Pretendemos llevar una charreada llamándole charreada del recuerdo. Charreada del Recuerdo, nos estamos invitando a participar a todos los charros mayores del estado, sin distinción de, de, de color, de, de equipo, de nada, simplemente pues que tienen su historia ya aquí en el estado, la mayor parte de ellos están inactivos, entonces se le está haciendo llegar este, una invitación a una charreada convivencia este, con, toda, con toda la gente mayor. Tenemos alrededor de unos 34, 35 compañeros convocados, entonces ahí se pretende hacer los equipos con, la, con las personas que nos acompañan y llevar a cabo esta, esta convivencia. Vuelvo a repetir, esto no es para validez de, de charros mayores de federación. ¿no? Posteriormente, el domingo 20 de mayo, ¿sí? que es donde estaremos llevando a cabo la segunda fecha del campeonato. Cabe hacer mención que en esta segunda fecha, lo que es la categoría infantil, no tiene obligación de presentarse en esta segunda fecha, dado que ellos con su participación en la primera tienen su pase directo al nacional infantil, al nacionalito como, como se le ha llamado en algunas ocasiones, ¿no? tanto charros completos como, como en la asociación, nada más en charros completos sí tienen una puntuación mínima que tienen que ser de 125 puntos para poder participar en el, en el nacionalito. Y en la segunda fecha nos vamos ya a cerrar nosotros este, nuestro compromiso como les comentaba, se llevará a cabo el domingo 20 de mayo, a las 12 horas, tendremos la primera competencia, en el mismo orden que la anterior, por equipos en categoría libre, tendremos a Charros de Hacienda del Alcuyeque, a Charros de Tecomán, a Charros de Rancho del Alcuyequito. Aquí están por confirmarme nuevamente las escaramuzas este, para esta segunda fecha, posteriormente les daré, les daré a conocer la participación de las escaramuzas. ¿eh? Y tenemos la segunda competencia en charros completos de categoría libre también, ¿sí? que tenemos a Sebastián Aguilar de la Rosa de Rancho Tecolote, Oscar López Vázquez de Rancho del Alpuyequito, Nicolás Vázquez León de Hacienda del Alpuyeque, Eduardo Guzmán de Charros de Tecomán y Rodrigo Vázquez León de Rancho del Alpuyequito. Después de esto ya tendremos nuestra ceremonia de premiación y clausura el domingo 20 de mayo, después de la última charreada, que era de charros completos, tendremos ya nuestra ceremonia de, parte de premiación y clausura. ¿Sí? A grandes rasgos, esto es el programa que tenemos para, para este evento, para este evento que es el único evento con validez oficial convocado por 
la Federación Mexicana de Charrería, de la mano con la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Colima. Presidenta, me gustaría que aclaráramos el punto de eh, por qué, podríamos decir, tan pocas asociaciones eh, se están participando en este, que es el estatal, para tomarnos a representar. Sí, mira, Carla, esta cuestión también nosotros nos la preguntamos en una ocasión desde que tomamos las riendas de este consejo directivo eh, se invitó a toda la gente, de hecho todas las asociaciones este, son miembros del consejo directivo con alguna, alguna comisión que, le, que les corresponde y eh, quisimos eh, hacer charrería, llevar charrería con orden y con disciplina siempre se fue mi eslogan de, de de la unidad de la familia Charra, pero con orden y con disciplina. Algunos equipos eh, tomaron a bien eh, o, o a mal o, o por condición de ellos de separarse desde hace algún tiempo y tendría algunos equipos, pero nos hemos dado cuenta que fueron algunos dirigentes o algunos presidentes, porque incluso los compañeros de que charreaban en esas asociaciones ni se les tomó, ni se les tomó parecer, ni se les tomó nada, pero a fin de cuentas son cuestiones muy personales, ¿no? Te comentaba con orden y con disciplina, ¿por qué? Porque este, pues nosotros eh, como Estado, como charrería, necesitamos protegernos de que no se daba mucho el caso y este año se dio mucho también en Escaramuzas, que de repente vienen este, eh, gente o equipos con un mayor nivel deportivo, ¿sí? se federan aquí, hacen su campeonato aquí y a toda la charrería de Colima no la dejan... Este, pues nada más, con, ahora sí, como dicen por ahí, como el chinito, nomás milagro, ¿no? Entonces no se le cierra la puerta a nadie, simplemente lo que se les pide, que se haga charrería aquí en el Estado para que dejen este, algo aquí en el Estado. O sea, aquí se van a eliminar en el, en, el, en, en el estatal, ¿sí? Con tiempo se les convoca, se les hacen las fechas de los circuitos que llevamos a cabo y todo. ¿Para qué? Para obtener el pase a nuestro campeonato estatal, ¿sí? Entonces, surgieron ahí algunos, ya ahorita, algunos ya se están empezando a acercar nuevamente, sí, ya pensando en el 2019, a disciplinarse, se están empezando a acercar. Y te vuelvo a repetir, estas son cuestiones muy personales de cada quien, o a veces este, eh, conflictos que traen entre ellos mismos al interior de sus asociaciones, que pues eso la unión no tiene nada que ver, la unión, lo digo, lo reitero, tiene las puertas abiertas para todo el mundo que quiera acercarse, con ese compromiso, orden y disciplina, ¿sí? Orden y disciplina, ser parte de los, de los acuerdos que se toman en las asambleas. Entonces, este, eh, eh, estamos, estamos ahí con las puertas abiertas. ¿Comentaste el número de, de campeonato? ¿Se lleva algún récord de qué número va? Desconozco, la verdad, desconozco. No, no hemos tenido la, 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 el detalle de... De checar, de checar el número de campeonato. Te mentiría si, si te digo este algún número de edición, ¿no? Sí, yo les, si te puedo decir, es mi segundo como Cuba, como mi segundo campeonato que estamos organizando, ¿verdad? Este, sí, y es lo que puedo comentar. Sí, una disculpa, una disculpa, este, sí. Una disculpa, tenemos este, al señor Oscar López Salazar. Bueno, pues ahí está. Yo a agarrar, es que sí, pero tiene razón. La reina de la Unión de Asociaciones de Charros, ah, Sofía I, ¿sí? este, que este, nos acompaña también muy presente en todos los eventos este, que lleva a cabo la UNA. ¿sí? Anteriormente, ahora sí, este, empezamos el señor Oscar López Salazar, que es secretario del Deporte de la Unión de Asociaciones, al ingeniero Luis Viseño, que es secretario de Actas este, de la Unión de Asociaciones, su servidor Víctor Manuel Chávez Sánchez, presidente de la Unión, Sergio Pérez, secretario. Sergio Pérez de León. Sí, no, 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 es Sergio Pérez, es un, es un, es un, Víctor Chávez. Ah, bueno. Sergio Pérez de León. <risa> Víctor Chávez, Sergio Pérez de León, Espinosa. Espinosa es el otro. Sí. Sergio Pérez de León, Espinosa, secretario de este consejo directivo, y Alfredo López Salazar, de la Asociación de Charles Hacienda de la Alcuya. Sí. Y Ángel. También aquí ya dicen que el que no ve chico no ve grande y para ser caballo potrillo hay que ser primero. Entonces aquí lo tenemos. ¿no? 